Soliq qo'mitasi o'zini o'zi band qilganlarni ro'yxatdan o'tkazishni boshladi. 1-sinfga qabul jarayoni 6-yildan boshlanadi. O'qishga kiritib qo'ymoqchi bo'lgan yana ikki shaxs 4 ming dollar bilan qo'lga tushdi. Xushnutbek Xudaybirdiyev UZA bosh direktori o'rinbosari bo'ldi. Ozoda Nursayid va 5 nafar oilaga yangi uylarni hadya qildi. O'zbekiston Airways aviachiptalar uchun to'langan summalar qaytarilishining yangi qoidalari haqida ma'lum qildi. Voyaga yetmagan mahkumlarning ota-onasi bilan uchrashuvlarda cheklovlar bekor qilindi. Yashil pasport bilan green card yutganlar aqshga keta oladimi? MTK rahbariyatida o'zgarishlar kutilmoqda. Davlat test markazi direktoriga yangi o'rinbosar tayinlandi. Koronavirusga qarshi 141 xil vaksina. Soliq qo'mitasi o'zini o'zi band qilganlarni ro'yxatdan o'tkazishni boshladi. 2020-yil 1-yuldan boshlab O'zbekistonda fuqarolarning o'zini o'zi band qilish bo'yicha faoliyat turlari 67 tagacha chekin kengaytirilish asosida ro'yxatga olish tartibi joriy etildi. Davlat soliq qo'mitasi matbuot xizmati xabariga ko'ra, o'zini o'zi band qilganlar bu xizmatlar ko'rsatishda mustaqil ravishda shaxsiy mehnat bilan ishtirok etadigan mehnat daromadini olish uchun ish olib boruvchi shaxslar. Bunda ular yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatga olinmaydi va yollama xodimlar mehnatidan foydalanmaydi. O'zini o'zi band qilgan fuqaro sifatida ro'yxatdan o'tishni xohlovchilar buni soliq mobil ilovasidan foydalangan holda yoki jismoniy shaxslarning shaxsiy kabinet orqali masofadan turib bepul amalga oshirishi mumkin. Ro'yxatga olish natijalariga ko'ra o'zini o'zi band qilganlik to'g'risidagi ma'lumotlar soliq to'lovchilarning yagona reyestriga kiritiladi va foydalanuvchiga ro'yxatga olinganligini tasdiqlovchi matrisali shtrix kod QR kod yuboriladi. QR kodli ma'lumotnomani xohishiga ko'ra chop ettirish mumkin. Bildirilishicha o'zini o'zi band qilganlar razman ro'yxatdan o'tgandan so'ng qonuniy ravishda ishlashlari, shuningdek mijozlardan qabul qilingan barcha buyurtmalarni rasmiylashtirish va saqlashi mumkin. Ma'lumotlar bazasida har bir buyurtma uchun ishlarning soni va qiymati, shuningdek mijozning telefon raqami to'g'risidagi ma'lumotlar saqlanadi. Buyurtma asosida chek shakllantirish va uni mijozga yuborish imkoniyati mavjud. Qayd etilishicha, o'zini o'zi band qilgan shaxslar 2020-yil uchun ijtimoiy soliqni bazaviy hisoblash miqdorining kamida 50 foizi hajmida to'laydi. Ushbu summa to'liqligicha byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasiga yo'naltiriladi. Soliqlarni to'lash masofadan turib, mobil ilov yoki har qanday elektron to'lov tizimi orqali amalga oshiriladi. Bu jismoniy shaxslar uchun soliq to'lash jarayoniga o'xshaydi. Endi soliq majburiyatlarini soliq organlariga tashrif buyurmasdan bajarish mumkin. 1-sinfga qabul jarayoni 6-yildan boshlanadi. Joriy yilning 6-yildan 2020-2021 o'quv yili uchun umum ta'lim maktablariga 1-sinf o'quvchilarining qabul jarayoni boshlanmoqda. Pandemiya sharoitini inobatga olgan holda 1-sinf o'quvchilarining hujjatlari 6-dan 31-iyul kunlari biriktirilgan mikrohudud doirasida 1-dan 25-avgust kunlari maktablarning imkoniyatidan kelib chiqqan mikrohududdan tashqari qabul qilinadi. Shuningdek, pandemiya sharoitida ota-onalarning maktablarda to'planib qolishini oldini olish maqsadida Toshkent shahrida tajriba sinov tariqasida ilk marotaba 1-sinfga boradigan o'quvchilarning hujjat topshirish jarayoni qabul maktab o'z orqali 5-yildan onlayn navbat asosida amalga oshiriladi. Dastur Toshkent shahrida muvaffaqiyatli tatbiq etilsa, keyingi o'quv yilidan boshlab boshqa hududlarda ham bosqichma bosqich joriy qilinadi. 2020-2021 o'quv yilida respublika bo'yicha jami 650 116 nafar bola 1 sinfga qabul qilishi rejalashtirilgan. O'qishga kiritib qo'ymoqchi bo'lgan yana ikki shaxs 4 ming dollar bilan qo'lga tushdi. Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Buxoro shahar bo'limi tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda OU va JN qo'lga olindi. Ular oldindan til biriktirib, fuqaro MA'ning ishonchiga kirgan holda vakolatli tanishlari orqali uni Buxoro muhandislik texnologiya institutiga o'qishga kiritib qo'yish evaziga 6 ming AQSh dollari talab qilishgani aytiladi va kelishilgan puldan 4 ming AQSh dollarini olgan vaqtida ashyoviy dalil bilan ushlanganlar. Bosh prokuratura matbuot xizmatiga ko'ra, holat bo'yicha firibgarlik va pora berishga qasd qilish alomatlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Xushnutbek Xudaybirdiyev UZA bosh direktori o'rinbosari bo'ldi. Tanqidli bloger va huquqshunos Xushnutbek Xudaybirdiyev O'zbekiston Milliy axborot agentligi bosh direktori o'rinbosari lavozimiga tayinlangani haqida xabarlar tarqaldi. Xabar o'z manbasi ushbu tayinlovni tasdiqladi. Xushnutbek Xudaybirdiyev bunga qadar Milliy mass mediyani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi direktori sifatida ishlab kelayotgan edi. Eslatib o'tamiz. O'tgan yilning dekabrida O'zbekiston Milliy axborot agentligi faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida O'zbekiston Respublikasi prezidentining qarori qabul qilingandi. O'sha qarorga ko'ra, UZA bosh direktori maqomi mehnatga haq to'lash, moddiy rag'batlantirish, tibbiy va transport xizmati ko'rsatish shart-sharoitlariga ko'ra vazirga, uning birinchi o'rinbosari va o'rinbosari esa tegishlicha vazirning birinchi o'rinbosari va vazir o'rinbosariga tenglashtirilishi belgilangan. Hozircha bu tayinlov rasman e'lon qilingan yo'q. Ozoda Nursayid va 5 nafar oilaga yangi uylarni hadya qildi. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi matbuot xizmati xabariga ko'ra, Sardoba fojiasidan aziyat chekkan xonadon egalariga Ozoda Nursayid va yangi uylarni topshir 
tushirdi. 5 nafar oilaga hadiya qilinayotgan 4 ta 3 xonali, bitta 2 xonali uylar to'liq jihozlangan bo'lib, yashash uchun barcha sharoitlar muhayyo deyiladi xabarda. Eslatib o'tamiz, avvalroq xonanda video murojaat qilib, ushbu uylarni jihozlashga yordam so'ragan edi. O'zbekiston Airways aviachiptalar uchun to'langan summalar qaytarilishining yangi qoidalari haqida ma'lum qildi. 2020-yil 1-iyuldan aviachiptalar va xizmatlar uchun to'langan summalar qaytarilishining yangi qoidalari amal qiladi. Bu haqda O'zbekiston Airways xabar berdi. Qayd etilishicha, yo'lovchilar tomonidan aviachiptalar va qo'shimcha xizmatlar uchun 2020-yil 31-dekabrgacha to'langan summani qaytarishni ta'minlash uchun depozit vaucherlarini rasmiylashtirish amalga oshiriladi. Depozit vaucherlarini rasmiylashtirish qaytarilishi lozim bo'lgan chipta narxi summa siga plus aviachiptalarni xarid qilgan joyi bo'yicha depozit vaucherlari ularni rasmiylashtirish sanasidan boshlab yil davomida yo'lovchilar tomonidan O'zbekiston Airways AG ning reyslardagi har qanday boshqa tashuv to'lovlari yoki qo'shimcha xizmatlar to'lovlari uchun foydalanilishi mumkin deyiladi xabarda. Voyaga yetmagan mahkumlarning ota-onasi bilan uchrashuvlarda cheklovlar bekor qilindi. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat ijroiya kodeksiga mahkumlarning huquqlari va qonuniy manfaatlari ishonchli himoya qilinishini ta'minlashga qaratilgan o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi Qonun prezident tomonidan imzolandi. Qonun bilan kiritilgan o'zgartishlarga ko'ra, jumladan voyaga yetmagan mahkumlarning ota-onasi yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslar bilan uchrashuvlarda cheklovlar bekor qilindi. Mahkuma ayollarning voyaga yetmagan farzandlari bilan uchrashuvlarning alohida tartibi belgilandi. Jumladan, mahkuma ayollarga voyaga yetmagan bolalari bilan 1 yil ichida 4 marta, muddati 5 sutkagacha bo'lgan uzoq muddatli uchrashuv, shuningdek, manzil koloniyalarda saqlanayotganlarga esa muassasa hududidan tashqarida yashash imkoniyati bilan uzoq muddatli uchrashuvlar cheklanmagan miqdorda beriladi. Shuningdek, mahkumlarni jazo o'tashi davrida adolatli mezonlar asosida rag'batlantirish choralarini qo'llash tartibi hamda rag'batlantirish choralarini qo'llash komissiyasi ish faoliyati va ularning aniq vazifalari belgilandi. Qonun rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran kuchga kiradi. Yashil pasport bilan green card yutganlar aqshga keta oladimi? Oldingi oddiy pasportim bilan green card yutganman. Endi xorijga chiqish pasporti bilan aqshga keta olamanmi? Xorijga chiqish pasporti bilan anketa to'ldirmagan bo'lsam-da, yashil pasportimda xorijga chiqish stikeri bor. Muammo bo'lmaydimi? O'quvchilarning shu kabi qator savollari asosida Aqshning Toshkentdagi elchixonasi konsulat bo'limiga murojaat qildik. Green card qoidasiga ko'ra ariza beruvchi shaxs qaysi pasport bilan mamlakatdan chiqib ketishni reja qilgan bo'lsa, o'sha pasportni arizada ko'rsatishi kerak. Bu haqda bir necha marta ommaviy axborot vositalarida ham ma'lum qilingan. Xususan 2021-yil uchun anketa to'ldirish jarayonida talabgorlar xalqaro sayohat pasporti seriyasini ham kiritishlari talab etilishi hamda lotereyada qatnashishni istovchi O'zbekiston fuqarolari xorijga chiqish pasportini qizil pasport olishlariga to'g'ri kelish aytilgan. Ya'ni Green card anketasida xorijga chiqish pasporti seriyasi yas kiritilgan bo'lishi kerak. Shuningdek, Green Card anketasi to'ldirishda yashil pasport seriyasi kiritilgan va bu pasportda xorijga chiqish stikeri mavjud ishtirokchilar ham bor. Ishtirokchilar Avir stikeri muddati 2020-yil 31-dekabrgacha, Green Card lotereyasi esa 2021-yil uchun o'ynalgan. Shunday ekan, muammo yuzaga kelishi mumkin. Yuqorida aytilgandek, xorijga chiqish qaysi pasport bilan ko'zda tutilgan bo'lsa, Green Card anketasida o'sha pasport seriyasi kiritilgan bo'lishi kerak. Ya'ni, yashil pasport bilan green card o'ynab yutganlar qizil pasport bilan Aqshga keta olmaydi. Aqsh prezidenti qarori 2020-yil 31-dekabrgacha ma'lum bir chet el fuqarolari uchun Aqshga kirishni to'xtatib turadi. Bu qaror green card arizachilari uchun qandaydir istisnoni o'z ichiga olmaydi. Bu yil green card o'ynaganlar lotereyani 2021-yil uchun yutgan. Ya'ni bu qaror ularga aloqador emas deyiladi Aqsh elchixonasi konsulik bo'limining kun o'zga taqdim etgan ma'lumotida. MTRK rahbariyatida o'zgarishlar kutilmoqda. Prezident administratsiyasi rahbarining ovi masallari bo'yicha o'rinbosari Farhod Mahmudov MTRK'da ish boshlashi kutilmoqda. Kun o'z manbasi ma'lum qilishicha Farhod Mahmudov Xayrullo Nuriddinov o'rniga MTRK raisining birinchi o'rinbosari lavozimiga tayinlanmoqda. Muqaddam O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi O'zbekiston 24 telekanali bosh muharriri lavozimida ishlagan Farhod Mahmudov 2018-yildan buyon ovi masallari bo'yicha prezident maslahatchisi o'rinbosari bo'lgan. 2019-yil sentabrdan esa prezident administratsiyasi rahbari o'rinbosari sifatida ish boshlagandi. O'z navbatida 2017 dan buyon MTRK raisining birinchi o'rinbosari lavozimida faoliyat ko'rsatib kelayotgan Xayrullo Nuriddinov O'zbekiston 24 telekanali direktori lavozimiga o'tkazildi. Davlat test markazi direktoriga yangi o'rinbosar tayinlandi. Hukumat qarori to'rizi 16-son 1-iyul 2020-yil bilan Sardor Baxtiyorovich Rajabov Vazirlar Mahkamasi huzuridagi davlat test markazi direktorining o'rinbosari etib tayinlandi. Tayinlovga qadar Sardor Rajabov davlat test markazining chet tillarini bilish va egallash darajasini baholash boshqarmasi boshlig'i vazifasida ishlagan. Koronavirusga qarshi bruzi 41 xil vaksina 
Kafolat yok ama umid bor. Jahon sağlıqını saklaş tashkilatı boş direktörü Tedris Adhanım. Gebre Yusuf'nin ayetişçi, dünya alımları koronavirus ke karşı bruzi 41 xil vaksina üstüde sınavlar otkazışmaqdı. Bu darlarının heç bir virustan toluq muayalashiga kafolat yok. Bırak umid bor dedi tashkilat rahbarı The Washington Post'a çıkan maqalası da. Gebre Yusuf ayrım alımlarını alakada takitlerken, ular muvaffaqiyatki erişişige sanaklı aylar kolganiga umid bildirdi. Aqş albatta jahon sağlıqını saklaş tashkilatı tashkil etilgandi bir eng muhim hamkorlardan edi. Dünyadagi millionlab insonlarning hayotini yaxshilash uchun birgalikda ishlaganmiz deyiladi maqolada. Sog'liqni saqlash tizimidagi inqirozni bartaraf etishda jahon hamjamiyati nechog'lik hamkorlikka muhtojligini koronavirus pandemiyasi ham ko'rsatdi. Gebreyesus qo'shimcha qilishicha koronavirus haqida dastlabki ma'lumotlar paydo bo'lishi bilanoq unga qarshi vaksina ishlab chiqishga kirishilgan.